أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل العرقين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Değerli müminler Cenab-ı Hak size de bana da inayeti etemmini ihsan eylesin. Up uzun bir fasıladan sonra belli mülahazalarla cemaate bir şeyler anlatma arzusu isteği içimizde doğdu. Diyanet mensubini bunu kabul ettiler. İmkanların el verdiği, zamanın müsait olduğu, vasatın evet dediği ölçüde Bugün, daha sonraki günlerde Rabbim inayeti ihsan buyurursa burada veya başka yerlerde ara ara sizlerin karşınıza çıkmak benim için bir ümit kaynağı olacak. Ümidimin dirilmesi adına iksir olacak. Rabbim muvaffak kılar. İhlasla bir şey anlatma imkanı olursa ben de İslam hakaikine dair sizlere bir şey anlatmayı düşünürüm. Kendimi tanıtmada lüzum hissetmiyorum. 23-24 sene sağda solda böyle cemaatin karşısına çıkıp bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bir müddet evvel de bıraktım bu işi. Şimdi yeni bir arzuyla yeniden sizlerin karşınıza çıktım. Hem arzuma esas teşkil eden bir husus olması, hem de günümüzün nesillerini anlatılmasını önemli bulduğum bir hususu ve imkanlar el verirse bundan sonra da o hususla alakalı mülahazalarımı arz edeceğim. Benim arzum Bende bir arzu halinde beliren ve daima bir arzu halinde içimi yakan, çoklarınızın da içini yakan Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hayati seniyeleri, siyeri mübarekeleri, mümtaz şahsiyetinin tanınması ve beşerin kurtuluşu için bir iksir olarak Camide, medresede, mektepte, sinemada, tiyatroda 
her yerde onun bir şey dinlemek için koşan herkese evet sadece onun anlatılması. Benim mülazam, bir şey anlatmadaki mülazam, daha doğrusu his dünyamı baskı altına alan, düşünce dünyamı baskı altına alan bu idi. Sağda solda ona upuzun diller dil uzatırken bir kenarda ona bir şey demenin imkanı yoktu. Onu anlatmanın da imkanı yoktu. Beşerin iftihar tablosu. Dünden bugüne 14 asırdan beri gelen insanlar, düşünce insanları, ilim adamları, büyük dahiler, dev filozoflar onun arkasında kemal ubudiyetle durmuş, el pençe divan durmuş, sen demişler. Onun büyüklüğüne şu yeter ki bu kadar tahripten sonra 20. asırda hala şu kadar minarelerin başında biz günde birkaç defa eşhedü enne Muhammeden Resulullah duyuyoruz. Minarelerde ruhi revani Muhammed-i Şehbal açınca ervah coşuyor ve biz de coşuyoruz. Onun büyüklüğüne şu yeter ki nesilleri ifsad ve idlal etmek için bu kadar çabalarına rağmen 20. asırda görüyoruz şeyi burnunda delikanlar henüz tüyü bitmemiş delikanlar hakikati Ahmediye'yi kavramalarına imkan olmamasına rağmen bir ışığa koşuyor gibi kelebeklerin ışığa koşması gibi Hz. Muhammed'e koşuyorlar zaman bizim içimizde ona ait hakikatler adına hiçbir şeyi eksitmedi o hale taze. Başka zaman arz etmişimdir. Ben mübarek onun yadı cemilini dile getirdiğim zaman sanki bir adım daha atsam ötede hemen onunla burun buruna gelecekmişim gibi gelir bana. Medine-i Münevvere'ye gittiğimiz zaman bir umre, bir haç maksadıyla Medine'den içeriye ayağımızı attık. Burası onun köyüdür. Burcu burcu her tarafta o kokuyor. Ve hemen karşımıza çıkacak Merhaben, ehlen ve sehlen diyecek gibi gelir bana. İçimizde Hz. Muhammed o kadar tazedir. Ve her gün biraz daha tazeleniyor. Zaman yaşlanıyor, ihtiyarlıyor. Bazı düşünceler köhneleşiyor. Fakat inananların sadrında, sinesinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her gün açan bir tomurcuk gibi daima yeni ve daima tazedir. Onun için arz ettim, günde beş defa minarelerde Ruh-i Revani Muhammed-i Şehbal açınca siz hemen işinizin başından kopuyor, onun adının içinde bulunduğu daveti icabet ediyor, camiye geliyorsunuz. Zannımca başkalarının ve başka şeylerin anlatıldığı kadar onu anlatabilseydik, biz anlatamadık. Zannımca başkalarının anlatıldığına imkan verildiği kadar onun anlatılmasına imkan verilseydi. Zannımca sanata ait, hayata ait müesseseler onu anlatmak için seferber olsalardı, bugünün neslinin sadrında ve sinesinde sadece ve sadece Hz. Muhammed Mustafa olacaktı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama her şeye rağmen cihanın şarkından garbına kadar gün a gün, Herkes elinde testisiyle o menhellül azbül mevrut sözüyle anlatacağım. Temizlerden temiz, paklardan pak su kaynağına koşuyor. O güneşlere tac giydiren sultanın otağına koşuyor. Fransa'da sadece Paris'te gün geçmiyor ki Paris'in barında 15-20 insan Müslüman olmuş olmasın. Almanya'da 60 milyona yakın nüfusu yaklaşan Almanya'da Günümüzde Müslümanların sayısı bir milyonu belki bugün çoktan geçti. Sarı ırktan. İngiltere'de harıl harıl Müslümanlar mekiklerini işletiyor ve İslam hesabına incelerden ince dantelalar ve kanevçeler örüyorlar. Her yerde İslam devri saadete, devri risalet penahiye şu şekilde ona denk şekilde inkişaf ediyor. İslam dünyasında da bu böyle. Bundan bir iki asır evvel saf derunane Müslümanlara gönül veren insanların yerinde bugün meselenin ilmini yapan, 
ilmin ışığı altında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iktida eden insanlar var. Okumuş insanlar Hz. Muhammed'e koşuyor. Ve başka cephede şimdiye kadar okumuşluğu istismar edenler, fakülteleri, değişik okulları bu mevzuda istismar edenler, onu küfür hesabına kullanmaya çalışanlar, Aisbergler'in çözülmesi gibi şimdi birer birer çözülüyor ve Hz. Muhammed'e koşuyorlar. 50 defa dinlediniz bunu muhterem hocalarımızdan. Moris Bukay Hz. Muhammed'e koşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Garudi Hz. Muhammed'e koşuyor. Binlerce yer değiştirenler, kendilerine tutunacak bir yer arayanlar, şu sistem mi, bu sistem mi, şu ekol mü, bu ekol mü, hepsinin her şeyin falsoyla neticelendiğini görünce, şimdiye kadar falso görmemiş Hz. Muhammed mektebine koşuyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz, Sultanlara taç giydiren bu sultanı acaba gerektiği kadar bilebildik mi? Sizi ne diye karıştıracağım? Ben 5-6 yaşından bu yana başımı secdeye koyan, namazını kaçırmamaya çalışan, onun boynu tasmalı kapısının kitmiri acaba ben onu tam bilebildim mi? Bilip de size tam anlatabildim mi? 20. asrın insanlarının sinelerini coşturacak kadar sinelerin coşku kaynağı olan Hz. Muhammed Mustafa'yı anlatabildik mi? Onun için benim size kafamda anlatmayı planladığım şey insan bildiğini sever. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sinelerimizde beş başı mamur hüviyetiyle bilinseydi biz Mecnun'un Leyla'ya tutkunluğu içinde ona tuturacaktık. Ve yadı cemili kafalarımızı estiği zaman burunlarımızın kemiği aşık maşuk münasebeti içinde sızlayacaktı. Semtine, semti nasutiyetine, peygamberlik dünyasına, onun temiz iklimine koşmak için tir tir titriyecek ve koşmaya çalışacaktık. İnsan bildiğini sever ve insan bilmediğine düşmandır. Nelerden Hz. Muhammed'i söküp atmak ve onu herkese unutturmak istediler. Onun hiçbir yerde yadı cemil olmasın dediler. Ama o Allah tarafından müeyyet olduğu için perdeler, hairler, engeller, hatta Çin setleri dahi aşıldı, nesiller ona koştular. Siz cumalarda camilere gittiğiniz zaman çevrenize dikkat etmişsinizdir. Cemaate iştirak edenlerin yarısından çoğunun gençler olduğu bilmem sizin hiç dikkatinizi çekti mi? Hiç sizi düşündürdü mü? Dalalet ve tuyanın kendi sistematiği içinde korkunç vakumuna nesilleri çekmesine rağmen acaba bu gençleri burada abdestin zorluğu içinde, namazın zorluğu içinde, şurada gelip soğukta serin havada diz çöküp oturmanın zorluğu içinde camiye koşturan neydi? Ben diyeyim, Hz. Muhammed cazibeyi kutsiyesiydi. Kafamız anlasa da anlamasa da, sineler o şemaya pervanedir, ona koşuyorlardı. Herkes Hz. Muhammed'e koşuyor. Çok yakın bir gelecekte, sağda solda kış sinekleri gibi, koşmayıp da kalan üç beş tane derbeder ve perişan akıllı, ellerini dizine vuracak, biz niye koşmadık diyecekler. Alem koşacak, cihan koşacak, mahafil ilmiye koşacak, düşünce iklimleri koşacak, ilimlere açık kuşaklar koşacak, yedi cihan koşacak, Hz. Muhammed'e koşacaklar. Hasımları dahi kendilerine ait kıstaslarla tarttıklarında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en ağır geliyor. Bir gün bir sahabi geldi, Buhari Müslim'de hadis-i şerifi görüyoruz. Ya Resulallah dedi, gece bir rüya gördüm ben. Sizi terazinin bir kefesine koyuyorlardı, Ebu Bekir'i bir kefesine koyuyorlardı, o yukarıya kalkıyordu. Siz ağır geliyordunuz. Efendimiz bu rüyayı dinliyor. Sonra onu kaldırıp Ömer'i koydular, hatta Ömer'i de oraya koydular, siz yine ağır geldiniz. Osman'ı da koydular, siz yine ağır geldiniz. Cihan'ı koydular, siz yine ağır geldiniz. Kıyamete kadar gelecek, bütün insanları koyacaklar, siz yine ağır geleceksiniz. 
Bu rüyadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ürpermiş, irkilmiş kendi tevilleri içinde. Hazreti Ömer'den sonra ümmet içinde çıkacak nifakları tevil buyurmuşlardı. Seyyidina Hazreti Osman devrinde İslam nizamının, İslam ahenginin bozulacağı şeklinde tevil buyurmuşlardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabi karşısında ağır geldi. Tabi'in karşısında ağır geldi. Tebe'i tabi'in karşısında ağır geldi. Cihanın sonuna kadar dünyanın en muhteşem dimalarını, en muhteşem ruhlarını, ruhaniyata nüfuz etmiş en büyük insanlarını, en büyük mistiklerini ve velilerini, asfiyasını, ebrarını ve mukarrebini terazinin bir kefesine koyacaklar. O sultanlar sultanını sultanlara taç giydiren gönlümüzün gıdasını, gözümüzün ziyasını bir kefesine koyacaklar. O ağır gelecektir. Çünkü varlık onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. Çünkü o kainatın ilmi ifadesiyle illeyi gayesidir. Çünkü hadis diye rivayet edilen bir sözde onun için şu söylenmiştir. Leulâke lemâ halaktul aflâk. Sen olmasaydın Habibim, varlığı yaratmayacaktım. Çünkü manası anlaşılmayan bir kitap, yaratılması abestir. Ben abeste münezzehim. Senin gibi gür bir dellal olması lazımdı ki, kainatın manasını anlatsın. Aylar, güneşler, yıldızlar neye yarar? İnsanlar neye yararlar? Niçin buraya gelmişlerdir? Neyi ararlar? Nereye gitmek isterler? Bütün bunların manasını senin gibi bir şarih lazımdı ki anlatsın. Bir dellal lazımdı ki ilan etsin. Bir mübelli lazımdı ki bütün sinelere duyursun. Öyleyse sen olmasaydın kainat manasızdı. Sen olmasaydın insanlık manasızdı. Sen olmasaydın elvan manasızdı, ervah manasızdı, eşvah manasızdı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem varlığa mana kazandıran insandır. O bilinseydi sevilecekti. Çok sevilecekti. Azıcık bilen bizler çok seviyoruz. Bir hatıramı arz edeyim, çok arz etmişimdir bunu. İlk defa Cenab-ı Hak harikuladeden mübarek köyünün toprağına günahkar yüzümü sürmeyi nasip ettiği zaman oraya gittiğimde iklimi bana o kadar parlak geldi ki, o kadar parlak geldi. Burası senin köyün mü dedim Akif'in, o Sudanlıyı destanlaştırdığı şiirde ifade ettiği gibi. Bu kadar parlak köy olsa olsa ancak senin köyün olur. Ve kendi kendime şöyle karar verdim. Cennet hepimizin en büyük arzusudur. Ben her sabah ihmal etmeden günde yedi defa ecirna minen nar, sekizincisinde de bu etkilnel cennete mealabrar diyorum. Allah'ım cehennem ateşinden koru. Allah'ım hepimizi cennetle serfiraz eyle. Bakın cehennemden korunmak, Sonra cennete vasıl olmak, ulaşmak hepimizin en büyük arzusu. Sizin de en büyük arzunuzdur. Arzusu bu olmayan mümin yoktur. Caminin içinde, caminin dışında böyle bir mümin yoktur. Ama ben o tertemiz iklimine girdiğimde kendi kendime sordum. Şu anda insanların en günahkarlarından birisi olarak cennetin yedi kapısı açılsa, yedisinden de birden içeriye girme daveti vakı olsa ki, Ümmeti Muhammed'den sadece Hz. Ebu Bekir'e vakidir bu. Cennetin kapılarını sayınca, şundan şu girmiş, bundan bu girmiş, bu çok önemli değil ya Resulallah, bunların hepsinden girecek birisi yok mu? Allah Resulü ona teveccüh buyurdular. Güneşlere taç giydiren, pırıl pırıl çehresiyle, o yedi kapıdan birden girecek sensin. Ben kendi kendime şöyle dedim, o paya çok yüksek, biz o cennetin yedi kapısından girenin kapısında da kıtmir olamayız. Allah yüzümüzü onların ayağının tozuna sürmeden bizi bir lahza kurtarmasın. O bizim için şereftir. Bana böyle bir davet vakı olsaydı, Ravze-i Tahire mi, o demir örtülerin arkasına gitmek mi, işte ben de geldim nihayet ya Resulallah demek mi, yoksa cennetten içeriye girmek mi? İnanın, Kasemle de size teminat veririm. Beytullah'ta da aynı ruh aletini hissettim. Hayır dedim cennet istemem. Burası bana daha şirin görünüyor. Efendimin, efendilerin efendisinin kapısında 
nihayet kıtmiri olduğumu idrak ederek ve kıtmiri olarak ayaklarını onun sürme, başımı sürme, mübarek tozuna, toprağına, yüzümü, gözümü sürme fırsat ve imkanını elde etmişim. Bu fırsatı bir daha kaçırmam. Hepimizin nazarında budur. Sizin nazarınızda da zannediyorum budur. O lütuf, o imkan bize doğduğu zaman o devrin milletvekillerinden bir tanesi de beraber bulunuyordu. Milletvekili ve o dönemde yine milletvekiliydi. İsmini anıp sizi rahmetle onu yad etmeye sevk etmeyi düşünüyorum. Arif Hikmet Bey. Medine'nin sınırları içine girince ahd etmiştim. Bir merkep gibi yatıp onun köyünün toprağı içinde yuvarlanacaktım. Ve koca adam orada yuvarlanmıştı ve ben aklıma her geldiğimde ürpermiş, gözlerim yaşta dolmuştu. Ona ruhlarımız feda olsun. Akif'in dediği gibi medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Ya Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Ya Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Hz. Muhammed tanınmıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz tanıyamıyoruz. Gelmiş, bir vazife yapmış, sonra çekilmiş gitmiş. Zannım o ki, onu bütün bu utlarıyla, derinlikleriyle anlasak, günümüzün nesilleri pervaneler gibi pervaz edecek, onun çevresinde kümelenecektir. O bir peygamberdir. Mükemmel bir peygamber. Kendinden evvel gelen her peygamber, peygamberlik minaresinin başında onu ilan etmişler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gelecek peygamber Hz. Muhammed. Duyun, bilin. O öyle bir peygamber ki gelen her peygamberden Allah söz almış. Sahih hadislerde görüyoruz. Bir gün benim Muhammed'im gelirse söz verin. Siz de ona iktida edeceksiniz. O öyle bir peygamber ki Hz. Mesih ben gidiyorum diyor İncil nüshalarında. Ta zamanın efendisi gelsin. Benim daha çok söyleyecek sözlerim vardı. Fakat sözü söz sultanına bırakmak lazım. O gelsin söylesin bu sözleri. O öyle bir peygamber ki Allah huzuruna miraçla çıkacağı zaman Mescid-i Aksa'da enbiyanın ervahına namaz kıldırmıştı. Hazreti Musa ona müezzin niye koşuyordu? Hazreti Nuh müezzin niye koşuyordu? Ben Hazreti İbrahim'in torunuyum deyip intisaptan iftihar duyduğu o şerefli dedesi Hazreti İbrahim ona müezzin niye koşuyordu? Gelmiş geçmiş bütün enbiyanın önüne geçiyor ve Mescid-i Aksa'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem enbiyanın ervahına namaz kıldırıyordu. Semaya çıktığı zaman göklerin etekleri mücevherlerle doluyordu. Yıldızlar kaldırım taşları gibi ayaklarının altına seriliyordu. Yarım hilal atının ayağının altında nal haline geliyordu. Güneş Hz. Muhammed ufkuna ulaştığından dolayı tacına sorguç olma sevdasına kapılıyordu. Ben ne mutlu size ki o ne olursa olsun Allah evirdi, çevirdi. 20. asırda günahlarına rağmen bizleri onun arkasında saf saf cemaat haline getirdi. Meleklerin saflarından daha mukaddes Hz. Muhammed cemaatinin safları saf saf cemaat haline getirdi. Peygamberliği bu. Onun bir aile reisi vardı tanıyor muyuz? Nasıl evlat yetiştirdi? Nasıl kendinden sonra gelecek kimseler her bir yerleri? Eğer bir devre düşseydi müceddidler, müştehitler gibi o devri aydınlık içinde idare edeceklerdi. Hasanlar, Hüseyinler, Muhammedül Hanefiyeler. O bir aile reisiydi. Bir dönemde nikahının altında dokuz tane zevce bulunmuştu. Öyle idare etmişti ki aralarında hırgürün en küçüğü dahi çıkmamıştı. Bu nasıl insan, bu ne büyüklük, bu ne ihtişamdı. O öyle bir insandı ki bir avuç insanla da ordularla da dünyanın yedi bucağında dünyanın yedi cihetine harbi ilan etti. Dinini yaymak için karşısına çıkanları ters yüz eyledi. Fakat bunlardan hiçbirisinde mağlubiyet görmedi. Kimden erkanı harpli öğrenmişti? Hangi askeri akademiye devam etmişti? 
Kim ona askerliği öğretmişti? Evet birisi öğretmişti. Her şeyi bilen birisi öğretmişti. Alim ve habir olan Allah öğretmişti. Onun rahleyi tedrisinin öbür tarafında Allah vardı. Muallimi ezeliden her şeyi talim ediyor ve her şeyi en mükemmel şekilde yapıyordu. O bir askeri kumandandı biliyor muyuz? Kıyamete kadar gelecek hadiseleri bir ekranın başında durmuş seyrediyor gibi onları gördü, birer birer gördü. Usulüyle gördü, teferruatıyla gördü ve gelecek ümmetine şerh etti. Biz günümüzde zuhur eden hadiselerin çehrelerinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizevi beyanlarını görüyoruz. Bu yanıyla Hz. Muhammed Mustafa'yı biliyor muyuz? İlimler varıyor, varıyor, varıyor da bizim için artık varmanın son sınırı bu diyorlar. İşte o son sınırdan sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sınırı başlıyor. Geçen de bir arkadaşımız bir video kaseti getirmişti. Kanadalı bir alim. İlmül Ecinne ile meşgul. Çocuk üzerinde ihtisas yapmış. Kur'an-ı Kerim'in anne karnında çocuğun teşekkülü, devirleri, atvarı ve sonra ilmin bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'e yetişmeye çalışması. Kur'an-ı Kerim karşısına çıkınca bunun videoyu almışlar, tespit etmişler, gözlerimle gördüm. Yarım yamalak dilinin döndüğüyle orada İslamiyet'ini ilan ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bir fizyoloji alimi Japon. Arapçaya dili dönmüyor, başka dile de dili dönmüyor. Araştırmış, araştırmış, araştırmış ilimlerin tıkandığı noktada İslam nurunun, Kur'an nurunun menfezler açtığını görmüş. Bu arada Kur'an'ın ayetleri kendi sahasına ait karşısına çıkınca inanın gözyaşlarımı tutamadım. Çünkü bu adam la ilahe illallah'ı telaffuz edemiyordu. La ila la la edip duruyordu. Ama yüzünde bir beşaşet vardı. Söylediği yerde oradakiler alkış tuttular. Dakikalarca orası, orası alkışla inledi. Japon ilminin son noktasına varıyor. İlimlerin vardığı son nokta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem marifetinin mebdeyi başlangıcı oluyor. Gidiyor gidiyor herkes gidiyor. Eğri büğrü yollarda yürüyor gidiyor. Düz yollarda yürüyor gidiyor. Her şey marifeti Muhammed'i aleyhissalatü vesselama dayanıyor. Bu yanıyla biliyor muyuz Hz. Muhammed'i? Zaman ihtiyarladıkça Hz. Muhammed marifetiyle gençleşecek. Başkaları perde perde üstüne onunla bizim aramıza binlerce hail ve perdeler koysalar, yeniden Çin setleri yapsalar, aşılmazların en aşılmazlarını karşımıza getirip koysalar, fakat ilmin inkişafı ilmin sonunda Allah'ın tevfik ve inayetiyle nesiller koşacak ve Hz. Muhammed'e ulaşacaklardır. Allah meseleleri folklor olarak eda etmeden bizi kurtararak, işin şekline bağlanmaktan bizi kurtararak Hz. Muhammed Havzı Kebir'inde bir buz parçası gibi erimeye bizleri muvaffak eylesin. Eriyip o hakikati Ahmedi içinde yok olalım, o büyük ruhla bütünleşelim, onunla kanatlanalım ve ona ulaşalım. Sahabi bunu bildiği için o biliyordu, onun için çok seviyordu. O biliyordu, onun için uğrunda hırzu can ediyordu. Zeyd ibn-i Desinne ile Hubeybi esir etmişlerdi. İslam'ı tebliğ için gidecekleri bir yerde giderken bir yerde bir tepenin başında aram eylemişlerdi. Hüzeyl kafirleri etraflarını sarmış, arkadaşlarını esir etmiş, öldürmüş. Zeyd ibn-i Desinne ile Hubeybi de esir etmişlerdi. Medine'ye haber ulaştığında Efendimiz ve ashab-ı kiram çok üzüldüler. Ama yapacak hiçbir şey yoktu. Bu iki zat artık şehit namzetiydi. Her geçen gün tersine işliyor gibi onların cismaniyetleri itibariyle, dünyevi hayatları itibariyle aleyhlerini işliyordu. Ve bir gün asmaya karar verdiler. Eziyet, işkence, dünya teklifi hiçbir şey onlar Hz. Muhammed'den vazgeçirmiyordu. Ve bir gün Mekke'nin karanlık sokaklarından henüz İslam nuru girememiş. 
mezbahaya doğru götürüyorlardı. Mezbaha diyorum idam edeceklerdi. İki dost yan yana geldiler bir aralık yüz yüze. Birbirlerine tesellide bulundular. Ha sakın vefa dediler. Sakın vefa. Hz. Muhammed'e vefaya değer ne yapsanız değer. Vücudunuza kirpinin okları gibi o kadar ok saplansa vefaya değer. Sizi makaslarla kıtır kıtır doğrasalar Hz. Muhammed uğrunda vefaya değer. Vefa tesliyesi ve tesellisi. Vefa adına teminat alma ve sonra da biri bir mezbahaya öbürü de başka bir mezbahaya götürüldü. Mezbaha tabiri benden bağışlayın. İdam edecekleri yere götürdüler. Son tekliflerini yaptılar. Ben de böyle iki idamlıkta ruhani reis olarak bulunmuştum. İmamlık yaptığım dönemde askerliğimden evvel. Son arzusunu sorarlar. Son arzusunu sordular. Hala Hazreti Muhammed mi? Şu dakikada onu yerinde olmayı düşünür müydün? Birdenbire ilkildi. Tir tir titredi. Koca kahraman. Bomba yemiş gibi sarsıldı. Bende bir vefasızlık mı gördünüz? Onun zülüflerinin bir telinin karışmasındansa ben burada parça parça olmayı tercih ederim. Değil onun ayağına dikenin batması. Tek zülüfünün karışması ise ben parça parça olurum diyordum. Ve sonra hakkı vazifeye eda edecek bir çehre bulamadığı için Ey Allah'ım Resulullah'a haber ver, selamımı ulaştır, sonuna kadar sadakat içindeyim. O orada sözlerini söyleye dursun. Birdenbire Resul-i Ekrem başka bir alemle konsantre olmuş gibi dizleri üzerine doğruldu. Ve aleyke selam ya Hubeyb dedi. Arada 500 kilometrelik mesafe vardı. Ulaştıran Allah olduktan sonra isterse 1000 kilometrelik mesafe olsun. Ve gözleri dola dola buyurdular. Hubeyb'i şehit ettiler. Sonuna kadar vefa ve sadakat içindeydi. Nereden kaynaklanıyordu bu sevgi? Çünkü onlar Hz. Muhammed'i tanıyorlardı. Ama zannediyorum siz de böyle bir duruma maruz kalsanız siz de Hz. Muhammed'i tercih edeceksiniz. Ayağı başıma taç ve kendi kadınlık aleminin sultanı. Ruhum feda olsun ona. Koca kadın Sümeyra. Uhud'a kocasını, kardeşini, oğlunu gönderirken bir güzel giydirmiş mihferlerini başlarına koymuş, zırtını sırtlarına geçirmiş, sonra da sırtını sıvazlamış. Bak efendi demiş kocasına, Resulullah'a bir şey olur sen sağ dönersen, zinhar evime gelmeyesin. Oğullarım, analık hakkım üzerinizde. Sizden tek şey istiyorum. Resulullah'ı kanınızın, canınızın son anına, son demine, son damlasına kadar koruyunuz. Ona bir şey olur da siz dönerseniz benim evladım yok. Babacığım beni büyüttün bağrına bastın. Üzerimde çok hakkın vardır. Bir evlatlık hakkım varsa şayet bugün sana düşen tek şey Resulullah'tır. Bunu en mevsuk siyer ve mazi kitapları yazıyor. Fakat Uhud da muvakkaten kader rüzgarları İslam safları aleyhinde esmeye başladı. Kaderin cilvesine bakın ki kadın babasını da kaybetti. Kocasını da kaybetti, kardeşini de kaybetti, evlatlarını da kaybetti. Ve beyninden vurulmuş gibi Uhud'a doğru koşmaya başladı. Bunu görenler delirmiş gibi bu koşan kadına ''Mâzâ türîdîn'' diyorlardı. ''Ne yapmak istiyorsun?'' O bir tek kelime biliyordu, başka bir şey değil. ''Mâ fu'ile bi Resulillah'' ''Resulullah'a bir şey oldu mu?'' diyordu. ''Evladım, baban, baban öldü'' diyorlardı. Bir tek kelime ezberlemişti. Ağzı şeker kaymak bal yesin. Öyle düşünenlerin ağzı şeker kaymak bal yesin. Ma fuile bi Resulillah diyordu. Neydi o kadında bu aşkı, bu alakayı, bu sevgiyi meydana getiren şey? Resulullah'ı tanıması. Yolun bir kenarında babasını gösterdiler, bakmadı bile. Kocasını gösterdiler, bakmadı bile. Evlatlarını gösterdiler, bakmadı bile. Ma fuile bi Resulillah'tan başka bir şey demiyordu. Nihayet bir merhametli çıktı karşısına. İşte Resulullah şurada hayatta. Beş on metre kala kendisini yere attı. Toprağı öpe öpe Resulullah'ın yanına kadar gitti. Cübbesini dudaklarına götürdü. Ve tarihin durup dinleyeceği şu sözü söyledi. Kullu musibetin ba'de zalike celal ya Resulallah. Bütün musibetler 
sen hayatta olduktan sonra çok hafif gelir bana ya Resulallah diyordu. Bu bir kadındı. Kadın da duysun, erkek de duysun. Erkekliğini unutan erkekler de duysun. Kadınlığından uzaklaşan kadınlar da duysun. Hz. Muhammed'e dil besli olan gönlü duysun. Çatlayan sineyi duysun. Patlayacak hale gelen kafayı duysun. Hz. Muhammed'e merbutiyeti duysun. Tanıyordu ve seviyordu. İnsan bildiğini sever, tanıdığını sever. Görmüş, bilmiş, tanımış. Mişkati Muhammed'den müteleli olmuş, müteşe'li olmuş. Pırıl pırıl hale gelmiş, seviyor, gönül veriyor ve uğrunda hırzı can ediyordu. O öylesine si- ezan okundu mu? Öylesine sinelere girmişti ki bir gün sahabe-i kiramının dostlarının karşısına çıktı. Belli ki ayrılık rüzgarları esiyordu. Er-Rafikal Ala diyeceği günler yaklaşmıştı. Yerde çok dostları vardı. Ama gökteki dostu, Mavera Ussema dostu ona gel demişti. Bu davete icabet edecekti. Başı yerde çıkmıştı arkadaşların içine. 23 sene bir şeyi paylaşmışlardı beraber. Aynı kaderi yaşamışlardı. Acıda, tatlıda, elemde, kederde, lezaizde ve acılarda. Aynı şeyleri paylaşmışlardı. Başı yerdeydi, üzgündü, müteessirdi. Başını kaldırdığında belki bir daha karşılaşamayız diyordu. O içeriye girdikten sonra ashab toplanıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Hz. Ebu Bekir ayaklarına kapanıyor. Fedâke ebi ve ummi diyordu. Annem ve babam sana feda olsun. Tatlı canım sana feda olsun. Hepimiz ölelim ama sen kal diyordu. Bunlar hissin, heyecanın söylettiği şeylerdi. O gidecekti, onlar kalacaktı. Allah'ın takdiriydi. Zira hiç kimse dünyada baki değildi. Ve bu esnadaydı ki, Muaz İbni Cebel Yemen'e gelip gidiyordu. Mekik dokur gibi. Hz. Muhammed mesajlarını götürüyor. O mesajlar adını orada düzen ve nizama yardımcı oluyor. Sonra dönüyor, geliyor. Son uğurlamadı ona şöyle dedi. Ya Muaz, Yemen'e git. Ama bir daha dönüşünde ihtimal ki sadece benim mescidimi ve kabrimi ziyaret edeceksin. Koca Muaz yıkılacak hale gelmişti. Yemen'e gidecek hali kalmamıştı. Böyle bağlı ve böyle merbut idiler. Ruhlarımıza iksir, dimağlarımıza iksir. İradelerimize fer verecek tek güç, tek kuvvet, Muhammedi ruh. Hz. Muhammed'in tanınıp bilinmesi, Hz. Muhammed'in sevilmesi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sinelerimize taht kurup oturması. Ben bu seviyede bir cemaate uzun zaman, keşke sineme taht kurup oturtabilseydim, taht kurup otursaydı. Keşke bu kitmir kulunun, kapı kulunun, halayıkının, kapısındaki köpeğin sinesine de bir kere teşrif etseydi. Keşke bir kere başını okşasaydı. Bunu dünyalara bedel sayacaktım. Ama yine de her şeye rağmen derbeder sinelerin, perişan ruhların onun havasıyla tedavi olacağına inanıyorum. 20. asrın onulmaz dertlerinin dermanı Muhammedi ruhtur. 20. asrın problemlerinin çözümünün tek çaresi Hz. Muhammed'in getirip bize tebliğ buyurduğu ruhtur. Bu daha bugünden canın doğusunda da batısında da takdir edilir meselelerden birisi haline gelmiştir. Bernard Shaw geçen asırda şöyle diyordu. Problemlerin üst üste yığıldığı asrımızda en büyük, en korkunç müşkilleri, problemleri kahve içme rahatlığı halinde çözen Hz. Muhammed'e beşerin muhtaç olduğu kadar hiçbir şeye muhtaç olduğu düşünülemez. Beşer üst üste problemleriyle Hz. Muhammed'in ruhunu bekliyor. Onun getirdiği mesajı bekliyor. Siz ona döndüğünüz zaman bütün karanlıklardan kurtulacaksınız. Ona döndüğünüz zaman 
aydınlıklara ulaşacaksınız. Ona döndüğünüz zaman huzur ve itminanı elde edeceksiniz. Ona döndüğünüz zaman nesiller derbederlikten, eyyamın elinde oyuncak olmadan kurtulacak. Sokaklarda şu duygu veya bu duygunun zebunu ve esir olmadan kurtulacak. Geçmişinde olduğu gibi cihanın efendisi haline gelecektir. Aslında bu diriliş dönemi başlamıştır. İstemeseler bile başlamıştır. Yuridun en yutfu nur Allah bi afwahihim ve yaba Allah illa en yutimma nura ve lo kareha el kafirun. Huwa allazi arsala rasulahu bil huda ve din el hak li yuzhirahu ala el din kulli ve kafa billahi şehida. Allah onun dinini isar edecek. Muhtaç sineler ve sadırlar ona koşacak. Onda itminana, onda huzura, onda emniyete ulaşacaklar. Daha dünyadayken cennetlere girmiş gibi olacaklar. Kafirler istemese bile böyle olacak. Avrupa'nın kafir ve zalimleri istemese bile, insanlığı istismar eden Asya'nın münafıkları istemeseler bile, içimizdeki gafiller istemeseler bile, Akılları başkalarının cebinde yaşayanlar istemeseler bile sikkeyi basan sultan, Tuğra'ya mührünü işleyen sultan, peygamberlere Sultanül Enbiya ünvanı ile kendisini kabul ettiren sultan, günde minarelerimizde beş defa adını andığımız sultan, insanlığın makbulu, merhubu, mahbubu, kalplerinin sultanı olacaktır ergeç. Allah size gösterecektir. Allah dünyanın geleceğine de gösterecektir. Hz. Muhammed huzur ve itminanın insanıdır. Allah onunla bizleri huzur ve itminana ulaştırsın. Sultanlar sultanı adına ileride Rabbim arz etme imkanını bahşederse kafamda tasarladığım belli bir plan içinde bir şeyleri arz etmeyi düşünüyordum. Arz etmeyi düşündüğüm, tasarladığım meselelere sadece eskilerin tabiriyle dibace ve mukaddime mahiyetinde perişan 3-5 cümleden ibaret bir şeyler arz ettim. Mevzu güzeldir. Eğer onda siz perişaniyet gördüyseniz o benim perişan beyanıma aittir. Eğer derbe derliğe şahit olduysanız Hz. Muhammed ve onun ikliminden çok uzaktır. Onlar bana ait kusurlardır. Rabbimin inayet ve ihsanlarına sığınarak bugün, yarın, öbür gün bahşedeceği imkanları inşallah onu anlatma istikametinde değerlendirmeyi düşünürüm. Ezan okundu değil mi? Evet. Hava serin olduğu için endişemden dolayı yapıyorum. Bir dibace mahiyetinde başladığım şeyi Devrimizin boşluğunu, ruhunun derinliklerinde hisseden, ruh, ruhların ne kadar ezana, ezanda Muhammed'i ruha muhtaç olduğunu derinlemesine hisseden ve gerçekten ruhların gıdasının ne demek olduğunu çok iyi hisseden son devrin şairlerinden bir tanesinin bir iki beyti, üç beş mısrasıyla sözlerime son vermek istiyorum. Ezanda Ezan şiirini arz etmeyi düşünüyordum. Ben onunla beraber başladı. Siz ikisini bir araya getirin, beraber kulak verin. Ezan neydi? Onun içinde Hz. Muhammed neydi sallallahu aleyhi ve sellem? Emri bülentsin ey ezan-ı Muhammedi. Kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi. Sultan Selim'e evveli ram etmeyi ecel. Fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammedi. Gök nura gark olur, nice yüz bin minar eden, şehbal açınca ruhu revani Muhammedi. Ervah cümleten görür Allahu Ekber'i, akseyleyince arşa lisani Muhammedi. Allah, akifimizin ifadesiyle dinimizin temelleri olan ezani Muhammedi ve hususuyla onun içinde, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu hakikatini kıyamete kadar susturmasın. 
sineleri onunla coştursun, kafalara onunla heyecan versin ve bizleri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam etrafında kümelenmeye muvaffak kılsın. Sizi ve bizi gayz içinde, nefret içinde, dini takip edenlerin şerrinden de muhafaza buyursun. Allah yardımcımız olsun. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.